എല്ലാ കളിയും തോറ്റ് ഇനി കാവിലെ പാട്ട് മത്സരത്തിന് കാണാമെന്ന് പറയുന്ന മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമയിൽ അത് നമുക്ക് ആവോളം ചിരിക്കാനുള്ള വകതരും പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ അത് അസഹനീയമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട സംശയിക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രമുഖരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി കാവിൽ ഇനി പാട്ട് മത്സരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇനിയൊരു കുത്താങ്കല്ല് കളിക്ക് പോലും കഴിയാത്ത വിധം മാനസികമായി തകർന്ന അരിശുമൂട്ടിൽ അപ്പുക്കുട്ടനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം പൊതുവിലും ചില കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിശേഷാലും ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മഹത്തായ മണ്ടത്തരങ്ങൾ സർദാർ ജോക്സ് പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിക്കുകയാണ് അന്തരീക്ഷ താപനിലയും മീഡിയ മാനിയയും മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡും രാജസ്ഥാൻ മാതൃകയുമൊക്കെ ബഹുമാന്യനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ കോമഡി താരമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആകട്ടെ ആകെ വിറളി പിടിച്ച് നടപ്പാണ് ഒന്നര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം പൂർത്തിയാക്കി റെക്കോർഡ് ഇട്ടാണ് മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഹൈലൈറ്റ് ഈ നാടകങ്ങളുടെ എല്ലാം ഒടുവിൽ കെ പി സി സി അഭിമാന പുരസരം അവതരിപ്പിച്ച് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാർ അരങ്ങിലെത്തിച്ച് വണ്ടിക്കൂലിക്കൊരു വണ്ടി ചെക്കെന്ന നാടകവും എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടിയതോടെ മാനസപുത്രന്മാരായ ചാനലുകാരെല്ലാം ഏറെക്കുറെ കൈവിട്ട മട്ടാണ് വാർത്താ സമ്മേളനം തുടങ്ങി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലൈവ് കട്ട് ചെയ്യും കാലമാടന്മാർ അപ്പുറത്തു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കും വരെ ലൈവും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ വാർത്തയും പിന്നെ അന്തി ചർച്ചയും ഇങ്ങനെ ഭൂലോക തോൽവികളായ പ്രതിപക്ഷം ഒടുവിൽ ശ്രദ്ധ നേടാൻ ഒരു മാർഗം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ തെറിവിളിക്കുക എന്നതാണ് ആ മാർഗം പിണറായിയെ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്കും അതിശ്ചി ബോധിച്ചു കെ പി സി സി തെറിവിളിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് കെ മുരളീധരനെയാണ് കോവിഡ് കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഊഷ്മാവിൽ വൈറസ് കരിഞ്ഞു വീഴുമെന്ന് പ്രവചിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ പിണറായി വിജയൻ ധിക്കാരിയാണ് മുരളീധരന് കെ പി സി സിയുടെ വണ്ടിച്ചെക്ക് നാടകത്തിന് കർട്ടൻ താഴ്ത്തിയതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധിക്കാരം ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകില്ല എന്ന് കിങ്ങണിക്കൂട്ടൻ ഭീഷ്മ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് കമ്പ് മുറിച്ചിടുകയും ചെയ്തു പൊതു മുതൽ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതാണ് വടകര എം പി ഇങ്ങനൊരു ഉഗ്ര പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ പരിഹസിക്കാനാണെന്നാണ് നിലവിളി കോൺഗ്രസിലെ ഉഗ്രമൂർത്തിയായി ഇങ്ങേർക്ക് സ്വയം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് ഇയാൾ പഴയ കിങ്ങണിക്കൂട്ടൻ തന്നെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ പഴയ കിങ്ങണിക്കൂട്ടൻ തന്നെ ഏത് പണ്ട് ആന്റണിക്ക് മൂത്രശംഖ ഉണ്ടായപ്പോൾ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ നറുക്കു വീണ കരുണാകരപുത്രൻ അന്ന് അതിന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ കലഹം കോൺഗ്രസിനെ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ തകർത്തു കരുണാകരന്റെ പുത്ര സ്നേഹം ആ പാർട്ടിയിൽ പുതിയൊരു ചേരിക്ക് തന്നെ രൂപം നൽകി മുജ്ജന്മത്തിലെ ശത്രു പുത്രനായി പുനർജനിക്കുമെന്ന് ചൊല്ല് കരുണാകരന്റെ കാര്യത്തിൽ ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ സുകുമാർ അഴീക്കോടാണ് ഒപ്പം നിന്ന് വളർത്തിയ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും എം ഐ ഷാനവാസും ജി കാർത്തികേയനുമെല്ലാം കരുണാകരനെ തള്ളി പറഞ്ഞത് ഈ പുത്രന്റെ സിദ്ധിവിശേഷം കൊണ്ട് തന്നെ ഒടുവിൽ ഈ സൽപുത്രന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിലെ ആ ഭീഷ്മാചാര്യൻ കെട്ടിയാടിയ കോമാളി വേഷങ്ങൾ എത്ര മകന്റെ അധികാരമോഹം മൂത്തപ്പോൾ മകൾ പത്മജയെ തള്ളി പറയേണ്ടി വന്നു ഈ കരുണാകരന് ഒടുവിൽ മുരളീധരനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റാക്കി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മകന് മന്ത്രിയാകാൻ മോഹം കൂടിയപ്പോൾ ആന്റണി മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയാക്കി കരുണാകരന്റെ വിശ്വസ്തനായ വടക്കാഞ്ചേരി എം എൽ എ വി ബൽറാമിനെ രാജിവെപ്പിച്ച് നടത്തിയ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടി വൈദ്യുതി വകുപ്പിൽ അധികം കൈയിട്ട് വരാൻ അവസരം കിട്ടുന്നതിനു മുമ്പേ രാജി തുടർന്ന് ഡി ഐ സി കെ രൂപീകരണം അതു കഴിഞ്ഞ് എൻ സി പി പ്രവേശനം വീണ്ടും കോൺഗ്രസിൽ പുനഃപ്രവേശം ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കോൺഗ്രസിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ പുലഭ്യം പറയുന്നതിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയ അതേ മുരളീധരനാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ ലോകത്തിനാകെ മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച പിണറായി വിജയനെ ധിക്കാരി എന്ന് വിളിച്ചത് ആന്റണിയെ മുക്കാലിൽ കെട്ടിയിട്ട് തള്ളണമെന്ന് മുരളീധരന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു കാലത്തെ പഞ്ച് ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അന്നൊന്നും ആരും അതിനെ ധിക്കാരമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല ആന്റണി പോലും വിവരദോഷിയായ പയ്യന്റെ ചാബല്യമായിട്ടായിരുന്നു കണ്ടത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് ധിക്കാരം ഒട്ടുമില്ലാത്ത മുരളീധരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്നും കൂടി കേൾക്കാം കെ പി സി സി പ്രസിഡന
അബൂക്ക കുസും അടയ്ക്കൂ ഡെനീസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അടയ്ക്കും കസം അബൂക്ക കുസും തുറക്കൂ ഡെനീസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുറക്കും എത്രയോ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ്മാർ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഈ കെട്ടിടം വിലക്ക് വാങ്ങിച്ചത് സി വി പണ്ഡരാജൻ അന്നൊരു നേതാവും ഈ കൊച്ചുമുറിയിൽ രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്തിയത് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അന്നൊന്നും ഈ കൊച്ചുമുറിയുടെ വാതിലുകൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്നൊന്നും മണിക്കൂറുകൾ ബന്ധിച്ചിട്ടില്ല അന്നൊന്നും ഈ കൊച്ചുമുറിക്കകത്ത് ഒരു കുമ്പസാര കൂടെന്നാ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു രഹസ്യ സംഭാഷണം നടത്താൻ ആണായാലും പെണ്ണായാലും പത്മരാജൻ അടക്കം തെന്നലെ അടക്കം ശിവായലാർവി അടക്കമുള്ള ഒരു കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരും തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇയാൾക്ക് മാത്രം എന്താ ഈ രഹസ്യം പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോട് പ്രവർത്തകമാരോട് രഹസ്യം പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ കുറ്റിയിടുന്നത് എന്തിനാ കുറ്റിയിടുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയണം ഒരിക്കൽ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകയുമായി ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ അന്നത്തെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്യൂൺ ഡെന്നിസിനോട് ചൂടായി പൈപ്പിൽ വെള്ളമില്ല എന്താ വെള്ളമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂടായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെന്നീസിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോ പൈപ്പിൽ വെള്ളമില്ലെങ്കിൽ ബക്കറ്റിലെങ്കിലും വെള്ളം വെക്കണം ഇതിന് ഉണ്ണിത്താനോട് മുരളി പ്രതികാരം ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ കേരളം മറന്നിട്ടില്ല സഹപ്രവർത്തകനെ പട്ടാപ്പകൾ നാട്ടുകാരുടെയും ചാനൽ ക്യാമറകളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തുണിയൊരിയാൻ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്ത ധിക്കാരമൊന്നും വേറൊരു നേതാവും കേരളത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുമാത്രമോ ഉണ്ണിത്താൻ പറയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും തൃശൂർ രാമനിലയത്തിന്റെ ചുവരുകൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും സഭ്യതയെ മാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇനി പൊതുമുതൽ ദുരുപയോഗിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണത്തിലേക്ക് വരാം ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവില്ലെന്ന് സർക്കാർ പലവട്ടം വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ് കണ്ണൂരിലെ ചിറക്കൽ നിന്ന് ഒരു ഖദർ കുപ്പായവും ഒറ്റമുണ്ടുമായി തൃശൂരിലേക്ക് ചിത്രകല പഠിക്കാൻ വണ്ടി കയറിയ കരുണാകരനെ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് മാഷായ അസ്തമയ്ക്കുമായിരുന്നു ആ ജന്മം എതിരാളികളെയും ഗുരുവിനെയും തള്ളി മാറ്റി അധികാരത്തിന്റെ പടവുകൾ ഓരോന്നും വെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് സ്വയം വളരാനും മക്കളെ വളർത്താനും ശ്രമിച്ചു കരുണാകരൻ എക്കാലവും പൊതുഖജനാവ് കട്ടു തിന്നുന്ന കാര്യത്തിൽ വലതുപക്ഷത്തെ അഴിമതിക്കാരായ നേതാക്കൾക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു കരുണാകരൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ബംഗ്ലാവ് കെട്ടാനും ശതകോടികളുടെ ബിനാമിയായി സ്വത്ത് ആർജിക്കാനും എം എൽ എയുടെ പെൻഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ആരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബെൻസിലെ പറക്കലും അതിൽ സൂക്ഷിച്ച പെട്ടികളുടെ ദുരൂഹതയുമൊക്കെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചൂടുള്ള ചർച്ചകളായിരുന്നു എന്ന് മുരളീധരൻ മറക്കരുത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ആയിരിക്കെ ഡൽഹി കൃഷ്ണമേനോൻ മാർഗിലെ ഏഴാം നമ്പർ ബംഗ്ലാവിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നീരാടാൻ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ പണിതത് ചിറക്കിലെ തറവാട് വിറ്റ പണം കൊണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ നികുതി പണം ദൂർത്തടിച്ച കർണാകരന്റെയും കഥകൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പിണറായി വിജയന്റെ ധിക്കാരത്തെയും ധനദുരുപയോഗത്തെയും കുറിച്ച് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്ന മുരളീധരനോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ മലർന്നു കിടന്നു തുപ്പരുത് തോറ്റുപോകും